。这个男人老婆被别人欺负，他却不敢吭声，事后还把自己媳妇抱成一堆，续接上集。李月静，你就是个怂货，美霞被陆北辰羞辱了。你要是个男人，你就该去找陆北辰算账。你倒好，居然还觉得美霞错了，怪不得他不喜欢你呢。你呀，永远都没戏。李月静被赵芳骂得突然醒悟，是啊，我没戏，再贴上去就没脸没皮了。此时石破村村口走来几个穿公安制服的人，中间还有一位领导。哥，他们能审查陈勇胜部，他在线上可是有人的。我们就看着就行了，到我们出场的时候再出去。这时李木匠一身醉意的朝他媳妇走过去，手就是一巴掌，打得他媳妇直接跌坐在地上。臭娘们，大早上背着老子跑出来干什么了？是老子没让你舒服吗？还敢出来丢人现眼！乐宝眼珠子一转，快步跑到人群中，扯了扯他媳妇。咋地了？你出去把刚才的事说给李木匠听，你就缺德吧。虽然这么说，他还是走过去。周围很多人都在拉那李木子。我瞅了，当家的，我瞅了，你别打了，别打了。哥宝媳妇过去挡在他身前，又瞪着李木子。你还是不是男人？你媳妇被人欺负了，是他的错吗？你不去打那个欺负你媳妇的人，反而打自己媳妇，也就是个只会打老婆的窝囊废。李木匠眼神凶狠，你说什么？刚刚大伙可都看到了，你媳妇被陈永胜欺负的都想撞墙了，这大伙才劝好的。你居然过来就打他，你想逼死他吗？原本围观准备散了的人，此时又重新围了过来。县里来的那几个审查组的人也不动声色的站在人群外。那个领导朝陆北辰这边看了一眼，对陆北辰微微点头。陈永胜阴狠地盯着哥宝媳妇，你刚刚说什么？谁欺负了他？刚才大伙可都听到了。支书，你说你年龄也不小了，怎么能干出这种事呢？逼得村里妇女都没活路了。七五年的时候，翠娥怎么死的？她就是胆子小，没敢撞死在你家门前。你闭嘴！陈永胜恼羞成怒。这家伙以前欺负死人，那都啥事没有。这次如果搬不倒他，这石坡村我们家就待不下去了。你家哥宝呢？你现在是不是疯了？什么话都敢说！哥宝媳妇看到陈永胜阴鸷的眼神，害怕的后退了一步。哥宝立刻拨开人群走进去。你想干什么？难不成还想杀了我媳妇吗？我记得你以前要弄死谁都是被人的，现在都不被人了吗？陈永胜瞪着哥宝，你们两口子是故意找麻烦是吧？还是觉得有陆北辰护着你？就不会有事呢，小心掉下沟里摔死！你敢欺负我男人，老娘跟你拼了！说完，陈永胜媳妇就朝哥宝撞过来，哥宝赶紧把自己媳妇护在身后。泼妇，你可别来啊！我这身子骨可受不住你撞！哥宝拉着他媳妇就往人群里躲，陈永胜媳妇拼命的追，村里人都怕这泼妇，都躲着哥宝两口。哥宝索性躲在这几个公安身后，闹什么？陈永胜看到哥宝两口子身前的人穿着公安制服时，脸色大变，冲过去一把拉住了他媳妇。你拉我做什么？他们敢诬赖你！我打死他们！陈永胜一把把他媳妇甩开。公安同志，你们这是？陈支书，我们有些工作需要你回县。陈永胜闻言，吓得脸色惨白。同志，我这也挺忙的，马上就交公粮了。有什么工作是需要我配合的？你少废话，跟我们走一趟吧。一名年轻的公安一把抓住陈永胜，陈永胜媳妇走上前，把陈永胜拉到身边。你们是什么人？你们知道我家老陈是谁吗？他是支书，是石坡村的皇帝。你们是什么人？那穿着公安制服呢？还敢耍横？我看陈支书这次要完了。王婆子在一边冷哼道：“你想多了吧？人家支书可是认识县里的科长的，公安敢抓他吗？”同志，我跟郝科长挺熟的，请问你们是？领导笑了笑：“郝科长啊，不过我们是县政府的人，并不熟悉。”领导话刚落，几名公安上前，一左一右压住了陈永胜。陈支书，跟我们去配合调查吧。陈永胜媳妇想要上前，那领导冷冷的看着他：“妨碍公务可是会被拘留的。”你们这是干什么？配合调查也不用这样吧？陈永胜，只要你做过，那就掩盖不了。你你什么意思啊？意思就是你的事有人管了。陆北辰走过来，领导赶紧笑着跟他握手。陆同志，你好，我是县委副局长，我叫丹俊峰。周围的村民都傻眼了，这是什么情况？陆北辰一个种地的农民，怎么会认识县委的人呢？你们是不是傻？这陆北辰以前是当兵的，说不定在部队打过交道呢。王婆子听到这些议论，脸色变幻不定，悄悄的跑了。是你，原来是你，什么是我？犯法是你自己做下的，跟我有什么关系？是你把这些人带来的，是不是？陈永胜突然挣脱公安，疯了似的朝陆北辰扑过来。陆北辰一巴掌拍在他肩膀上，陈永胜猛地跪倒在陆北辰面前，他愤怒的嘶吼：“陆北辰，是你害我的，是你害我的！”陆北辰眼神环顾着周围的村民，如果没人作证，他估计还会回来的。所以，谁要是不想让他再回来，那可记得来找丹局长。丹局长下午会离开石坡村，你们要好好考虑。小崽子，你刚回来的时候，我就应该弄死你。让你活到现在，给自己留下了祸患。我过去也不过是懒得搭理你而已，但现在你可不能再蹦跶了。不要，不要带走我家当家的。
，老陈，老陈。<笑>陈永胜媳妇坐到地上嚎啕大哭。陆北辰对丹局长笑道：“家里准备了饭菜，丹局长既然来了，我们就回家去坐坐吧。”好，那就打扰陆同志。哥宝跟他媳妇都很激动。成了，陈永胜要完蛋了。快走，回去帮陈哥准备饭菜去，得招待这位局长。哥宝媳妇赶紧点头，我回家去抓只鸭子